웹스퀘어 퀵하이드입니다. 여러 컴포넌트와 바인딩된 데이터맵에 대해 알아보겠습니다. 본 비디오는 여러 컴포넌트와 바인딩된 데이터맵에 데이터를 로딩하는 방법을 설명합니다. 데이터맵과 바인딩할 각 컴포넌트의 레퍼런스 속성을 사용하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 우선 데이터맵과 바인딩할 컴포넌트들을 생성하겠습니다. 인풋 박스 레디오 인풋 캘린더 실렉트 박스 인풋 박스 그리고 인풋 박스 컴포넌트들입니다. 그리고 이 컴포넌트들과 바인딩할 데이터맵을 생성하겠습니다. 데이터맵 1입니다. 데이터맵 1의 키들이 정의되어 있습니다. 데이터맵 1에 로딩할 데이터 또한 정의해야 합니다. 데이터맵 1에 로딩할 데이터입니다. 별도의 JSON 파일에 데이터맵 1에 로딩할 데이터를 정의한 모습입니다. 각 컴포넌트를 바인딩할 데이터맵의 키와 바인딩하십시오. 네임 키는 네임 항목으로 젠더 키는 젠더 항목으로 데이트 키는 사인업 데이트 항목으로 시티 키는 시티 항목으로 이메일 키는 이메일 항목으로 그리고 타이틀 키는 타이틀 항목으로 드래깅하여 바인딩합니다. 각 컴포넌트를 선택하고 레퍼런스 속성 값을 확인합니다. 앞에서 드래깅한 데이터맵의 각 키들이 레퍼런스 속성 값으로 설정된 것을 확인할 수 있습니다. 6개의 컴포넌트 모두 바인딩된 데이터맵의 키 값들이 해당 컴포넌트의 레퍼런스 속성으로 표시됩니다. 마지막으로 서브미션을 통해 데이터맵의 데이터를 로딩해야 합니다. 상단의 두 번째 트리거를 클릭하면 달러 피 엑시큐트 서브미션 함수가 서브미션 툴을 실행합니다. 서브미션 툴을 설정해 보겠습니다. 아웃라인 뷰의 헤드 탭에서 서브미션 툴을 더블 클릭합니다. 타켓 항목 옆에 데이터 컬렉션을 클릭합니다. 데이터 맵원을 선택하여 추가합니다. 그리고 URL 액션으로 데이터 맵원에 로딩할 데이터를 담고 있는 파일을 지정해야 합니다. 즉, 지정한 파일에는 여러 컴포넌트들과 바인딩된 데이터 맵원에 로딩할 데이터들이 정의되어 있어야 합니다. 데이터 제이슨 파일입니다. 앞에서 확인한 컴포넌트들과 바인딩된 데이터 맵 1의 각 키에 대한 데이터가 정의된 것을 볼수 있습니다. 저장합니다. 변경된 내용을 적용하기 위해 화면을 다시 로딩합니다. 첫 번째 트리거를 클릭하면 젠더와 시티 항목이 표시되고 두 번째 트리거를 클릭하면 데이터 맵 1과 바인딩된 나머지 항목도 표시되는 것을 볼수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.